எல்லாருக்கும் ஹாய் வெல்கம் டு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து நம்ம குட்டியாக பண்ண போகிறோம் ரோட்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து பலம் தோண்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் அதை தான் எப்படி சின்னதாக பண்ணணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டர் லென்த் அப்புறம் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பீசஸ்ல ஒரு பக்கம் வந்து ஏழு சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் தள்ளி வந்து ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பீஸ்லயும் இந்த இடத்துல எல்லாம் ஓட்ட போட்டுடணும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி எடுத்து நம்மளோட கார்ட்போர்ட் பீஸோட ஓட்டையில சொருவி அது ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணிருங்க இப்ப டென் எம்எல் சிரிஞ்சு நுழையிற அளவுக்கு இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்டுக்கு நடுவில் நல்ல கேப் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கார்ட்போர்டும் குச்சியும் கனெக்ட் ஆகிற இடத்த க்ளூவை யூஸ் பண்ணி ஒட்டிருங்க நான் வந்து ஒட்டுறதுக்கு சூப்பர் க்ளூ யூஸ் பண்றேன் இந்த பீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஸ்டிக் இப்ப அடுத்ததா இருபது சென்டிமீட்டர் லென்த் அப்புறம் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸையும் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்க எக்ஸ்கவேட்டோட ஸ்டிக்கோட பின் பகுதியில இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸும் குச்சியை விட்டு வெளியே வராம இருக்கிறதுக்காக ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்து அதை வந்து குச்சியோட ரெண்டு சைடு இந்த மாதிரி மேல சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு பீசையும் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஓட்டிருங்க இந்த பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மூவ் ஆகணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இதோட பேஸ் அப்புறம் ஹைட் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இந்த பீஸோட மேல் பகுதி வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் எடுத்து இதில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ அடுத்ததாக டென் சென்டிமீட்டர் சைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த பீஸ் எடுத்து இதோட கீழ் பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் அடுத்தது த்ரீ சென்டிமீட்டர் லென்த் அப்புறம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸை ஒன்றா ஒட்டி அதை இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட பூம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட பூமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டிக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக இதோட பேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டை போடணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் சைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஸ்கொயர் கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்து அதை ஒன்றா ஒட்டிடணும் அதில் ஒரு பக்கமாக கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் ஒரு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஓட்ட போட்டுட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேட்ரி எடுத்து ஒட்டிடுங்க இப்போ இந்த பேட்ரி மேலே நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஆம் எடுத்து நம்ம போட்ட ஓட்டையில் இந்த மாதிரி சொருவிடணும் இந்த எக்ஸ்கவேட்டோட ஆம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும் அடுத்ததாக டென் எம்எல் சிரிஞ்சு எடுத்து அதோட பிளஞ்சரோட டாப் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஓட்டை போடணும் அடுத்ததாக பிளஞ்சரோட டாப்பை வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி கட் பண்ணிடணும் இந்த ரெண்டு சைடை கூட குறைச்சிருங்க அடுத்ததாக ரெண்டு ஜிப்டை எடுத்து அது ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றை விட்டு லாக் பண்ணிடணும் இப்போ இதோட ஒரு பக்கத்தில் சிறந்த இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிடணும் இன்னொரு பக்கத்தை நம்மளோட குச்சி நுழையிற அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு அதை லாக் பண்ணிடணும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரியே ஒரு எட்டு சிரஞ்சு ரெடி பண்ணணும் அடுத்ததாக நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட பக்கெட்டை நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இதோட ஒரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி சிக்ஸாக்காக கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடணும் இன்னொரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி அதை ஃபோல்டு பண்ணி அதில் குச்சி நுழையிற அளவுக்கு ஒரு ஓட்டை போட்டுடணும் இதை நல்லா இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸை கட் பண்ணி அதை இதில் ஒட்டிடணும் இப்போ நம்மளோட பக்கெட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பக்கெட்டை எக்ஸ்கவேட்டோட ஸ்டிக்கோட ஃப்ரெண்ட்டில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த பக்கெட்டையும் ஸ்டிக்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூன்று சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் குச்சியை கட் பண்ணி அதை இந்த பக்கெட்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும் இந்த ஐஸ்கிரீம் குச்சிக்கு மேலே வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டுடணும் அடுத்தது எட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கிற ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் குச்சி எடுத்துக்கோங்க அதோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஓட்டை போட்டுடணும் அந்த ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் குச்சியும் இது கூட இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது ஆறு
ஸோ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட லிங்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக சிரஞ்சோட உணவு ரெண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஜிப்டையை யூஸ் பண்ணி எஸ்கவெட் ராமோட ஸ்டிக்கோட சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு குச்சியை யூஸ் பண்ணி ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த சிரஞ்சு தான் நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட பாக்கெட்டை மூவ் பண்ண போகிற சிலிண்டர் இப்போ இதே மாதிரியே இன்னொரு சிரஞ்சை எடுத்து அதை நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஸ்டிக்கோட பின் பகுதியிலையும் அப்புறம் பூம்லேயும் இந்த மாதிரி ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஸ்டிக்கை மூவ் பண்ண போகிற சிலிண்டர் இதே மாதிரியே நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட பூமை மூவ் பண்ணுறதுக்கு பூமோட ரெண்டு பகுதியிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சிரஞ்சு அட்டாச் பண்ணிடணும் இப்போ நம்மளோட பூம் சிலிண்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் குச்சி எடுத்து அதோட மேலே ரெண்டு ஓட்டை போட்டுக்கணும் இந்த குச்சிக்கு கீழே நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கு ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸை கட் பண்ணி அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஓட்டிட்டு அதை இந்த குச்சியில் ஓட்டிடுங்க அப்புறம் இன்னொரு குச்சி எடுத்து இந்த கார்ட்போர்ட் பீஸ் மேலே ஓட்டிடணும் இப்போ இதை எடுத்து எக்ஸ்கவேட்டோட பூமோட கீழ் பகுதியில் இந்த மாதிரி ஓட்டிடணும் இப்போ இதில் ஒரு சிரஞ்சு இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் அப்புறம் சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி எடுத்து அதை வளைச்சு அதை யூஸ் பண்ணி இந்த சிரஞ்சையும் கார்ட்போர்டையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ஓட்டிடணும் இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஆமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்ட்ரோல் ஏரியா ரெடி பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் எடுத்து அதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா ஓட்டிடணும் இப்போ இதோட ஒரு சைடில் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் அப்புறம் த்ரீ சென்டிமீட்டர் பிரெத் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸை கட் பண்ணி ஓட்டிடணும் இப்போ இதோட சென்டரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு குச்சியை அட்டாச் பண்ணணும் அப்புறம் சைடில் ரெண்டு குச்சியை இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணணும் இப்போ சென்டர் அப்புறம் டாப்பில் ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஐஸ்கிரீம் குச்சிக்கு நடுவில் ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் இந்த மாதிரி ஒட்டி ஒரு நாலு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த நாலு பீஸையும் ஒரு கம்பியை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கண்ட்ரோல் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்ததான் நம்மளோட சிரஞ்ச் செட்டப்பை இந்த நாலு பீஸோட சென்டர்லேயும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பியை வளைச்சு அதை யூஸ் பண்ணி சிரஞ்சியும் கார்ட்போர்டையும் இந்த மாதிரி ஒன்றா ஓட்டிடணும் இப்போ இதோட எல்லா ஜாயிண்ட்டையும் க்ளூவை யூஸ் பண்ணி ஓட்டிடுங்க அடுத்ததாக சிரஞ்ச் எல்லாம் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் டியூப் எடுத்துக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட ஆம்பில் இருக்கிற சிரஞ்சையும் நம்மளோட கண்ட்ரோல் ஏரியாவில் இருக்க சிரஞ்சையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிடணும் இந்த டியூபை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற சிரஞ்சில் ஒரு சிரஞ்ச் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஒரு சிரஞ்ச் வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டோட செட்டப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் ஏரியாவில் இருக்கிற சிரஞ்சை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா எஸ்கவேட்டோட ஆமு மூவ் ஆகும் ஆனால் இந்த செட்டப்பில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிரஞ்சை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மீடியம் வந்து காற்று காற்று வந்து ஈஸியாக கம்ப்ரஸ் ஆயிரும் அதனால் நம்ம கண்ட்ரோல் ஏரியாவில் சிரஞ்சை கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறதோ இல்லை க்ளோஸ் பண்ணும்போது எஸ்கவேட்டோட ஆம்பில் இருக்க சிரஞ்செல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மூவ் ஆகாது அது வந்து ஓரளவுக்கு தான் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து காற்றுக்கு பதிலாக தண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சிரஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை வெறும் காற்று தான் இருக்குது இந்த சிரஞ்சோட ஒரு ஓப்பன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதோட பிளஞ்சரை நீங்கள் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளால் இந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே இருக்க காற்றை வந்து ஈஸியாகவே ஓரளவு கம்ப்ரஸ் பண்ணிட முடியும் ஆனால் இதுவே இந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே நம்ம தண்ணி நிரப்பிட்டு இந்த சிரஞ்சோட ஓப்பன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதோட பிளஞ்சரை போட்டு அமுக்க பார்த்தோன்னா நம்மளால் அதை அமுக்கவே முடியாது ஏன்னா தண்ணி அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த செட்டப்பை நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிரஞ்சை நான் ஃபுல்லாக அமுக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் இருக்க சிரஞ்சு வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது கொஞ்சம் ஏரியா வந்து க்ளோஸ்டாகவே இருக்குது ஆனால் காற்றுக்கு பதிலாக நம்ம தண்ணி இந்த சிரஞ்ச் செட்டப்பில் யூஸ் பண்ணோன்னா இந்த சிரஞ்சை நான் எவ்வளோ மூட்டுறனோ அதே அளவுக்கு இந்த பக்கமும் சிரஞ்சு ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேட்டர் செட்டப்பில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டரில் இருக்கிற எல்லா சிரஞ்சிலையும் நான் தண்ணி நிரப்பி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஒ
நம்மளோட எக்ஸ்கவேட்டர் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது சிரஞ்சோட ஃபுல் லென்த் நம்மளால ஈஸியாகவே யூஸ் பண்ண முடியுது இதே மாதிரியே தான் ஒரிஜினல் எக்ஸ்கவேட்டரும் ஒர்க் ஆகும் அதோட சிலிண்டர்ஸில் தண்ணிக்கு பதிலாக அவங்க வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரிஜினல் எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் மாதிரியே ஒர்க் ஆகிற டாய்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க இந்த மாதிரி டாய்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன பசங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கி தரலாம் ஒரிஜினல் எக்ஸ்கவேட்டர் மாதிரியே ஒர்க் ஆகிற ஒரு டாயோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த டாயை வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் மாடல் டாய்ஸ்லாம் சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்கிறது கீழே கமெண்ட்ஸில் போய் சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு வீடியோவில் அவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில